Kumusta ulit sa inyo lahat? Balik tayo sa ating tutorial. Kanina gumawa tayo ng simple rectangular object. Ngayon naman, try natin gumawa ng cylinder object. So, same thing lang din yung sa paggawa natin kanina ng ating rectangular object. So, kung makikita rin natin sa baba yung radius niya, let's say example na gagawa tayo ng 4 meter yung radius niya. Ngayon na may taas again na 6 meter. So, gamitin ulang uli natin yung ating fish pool para may taas natin siya or pwede na natin yung type yung 6 meter. Yan, kung makikita nyo na almost same na yung kanilang height. So, try natin sukatin. So, makikita nyo 6 meter and then yung isa is 6 meter. Ngayon, since mula sa pagpipiliin yung paggawa ng triangle, maaari, maaari din natin siyang gawin. So, una, gumawa muna tayo ng isang rectangular object. Let's say, 4 by 4 din siya, katulad ng kanina natin ginawa. Then, ang taas niya is 6 meter din. Okay. Paano natin siya gagawin? Gagamitin natin itong ating uh, pencil lines. So, una, hatiin muna natin siya. I-divide natin. Since uh, 4 by 4 siya, so, pwede natin siyang i-divide by 2. So, i-type natin yung 2 meter. Okay. Then, gamitin na natin yung ating pencil para magkaroon siya ng draw lines. Then, after that, uh, yung edge niya, pwede natin siyang uh, i-connect din doon. So, kung may kita sa ginagawa ko, yan, nakapag-draw na tayo ng uh, triangle, triangle shape. Then, gamitin natin yung ating tool. So, para uh, ma-remove natin yung natitira tulak lang natin siya. Okay. So, kung may kita nyo, meron na tayong triangle object, cylinder object, rectangular object. 